God morgon internet. En sak idag nummer 221 och nu är det bara två avsnitt kvar till vi tar det här långa och lite otäcka uppehållet när vi inte vet exakt hur det ska se ut i hösten. Så de här sista avsnitten tänkte jag ägna åt att vi skulle försöka få kläm på hur det här med omvärldsbevakning kan gå till. Och idag är det dags för mitt favorittips, eller ett av mina favorittips ska jag säga så att ni faktiskt tittar imorgon också. Men det här tipset det handlar om att få hjälp att filtrera. Ni vet, Clay Shirky han sa, it's not information overload, it's filter failure. Det händer så mycket där ute, det startas otal nya företag varje dag, det växer upp tjänster, det läggs ner tjänster, det skrivas på, på förutsättningar. Och tar vi då det globala perspektivet så är det nästan omänskligt att hålla koll på allting som händer. Vad man kan göra då är att man kan använda några av de här stora bjässarna och ta rygg på dem och titta på vad är det de tittar på och vad är det de pysslar med. Om vi tar Google till exempel så hyllas de allmänt som ett av världens mest innovationsrika företag och de har en enorm budget som de lägger ner på research and development och det har vi pratat om tidigare. Men de köper också upp företag. De senaste tio åren så har de köpt över 200 företag. De har gjort sex investeringar när de har gått in och köpt upp företag för över en miljard dollar. Och då säger det någonting. Det säger någonting om hur viktigt de tycker att den här nischen är när de till exempel köpte Youtube från Herrans massa. Sen. De sa att video var viktigt, de klarade inte av att utveckla sin egen plattform i den riktningen som behövdes, så då köpte de Youtube. Man kan också säga att det, det säger någonting om hur svårt det är att innovera på vissa områden. Alltså Google behöver köpa sig fram i kön här och, och det är billigare för dem ibland att lägga en miljard dollar på bordet än att försöka liksom utveckla det här själv. Och det här, är, det här är så intressant för när vi tittar tillbaka i tiden här då på Googles uppköp till exempel så kan vi se när de började intressera sig för geodata. De köpte företag som pysslade med karttjänster och två, tre år senare så lanserade de Google Maps. Vi kunde se när de började fundera på att tjäna pengar på sin plattform. De, de köpte eh, annonslösningsföretag och sen tre år senare så lanserade de AdWords och så kunde man liksom och poängen här är att du kan få en, en liten tjuvstart. Va? Du kan få en heads up. Om du, om du till exempel en sån enkel sak som när Google köpte Jaiko, den här finska mikrobloggingplattformen som många av oss älskade. När, när Google köpte dem 2007 så var Twitter precis i startgroparna egentligen. Man hade fått ett litet genomslag på South by Southwest i, i mars tror jag det var 2007. Men det var fortfarande väldigt okänt vad som skulle hända med mikrobloggarna. Men hade man då sett och tittat på Google när de går in och köper Jaiko då hade man sett mikrobloggande superhett, vad kan jag investera vad kan jag utveckla, vad kan jag göra på det här området så bara genom att titta på deras invest eller när Facebook köpte Instagram eller när de köpte Whatsapp så här, bilder är viktigt, vi behöver Instagram eh, meddelande tjänster där människor pratar direkt med varandra är viktigt eh, kommer vi att få Messenger att slå igenom i, i, i Sydamerika och Latinamerika, nej det kommer vi inte lyckas med, vi köper Whatsapp är ni med? Vi får liksom en, en förhandstitt. Och, och då kan man ju titta på många av de här stora. Google naturligtvis för informationssökningar, kunskapswebben, Alphabet för deras moonshots, alltså de här större sakerna de tittar på. Eh, hur ska vi bota döden? Calico har vi pratat om. Eh, internet i luften via, via satelliter och, eller via drönar och ballonger och sånt har vi pratat om. Eh, vi kan naturligtvis titta på Amazon och Alibaba. Här är det intressant. Om vi vill syssla med retail och försäljning så kan vi titta på vad Amazon gör för att försöka få kläm på hur man kan bredda produktportföljen och hur man kan göra mer saker. Medan om vi är intresserade av den råa försäljningen så tittar vi på Alibaba och det som händer i öst istället för de är otroligt duktiga på att driva det. Och då finns det ju naturligtvis fler här så du måste hitta de som är intressanta för dig. Är du intresserad av elektrifiering ska du kanske hålla koll på vad Uber gör och vad Tesla gör. Är du intresserad av automat automatisering och robotar så ska du väl hålla koll på Boston Dynamics och allting som Softbank investerar i. Håll koll på Softbank, de är alldeles för okända. Och det här kan man då göra på lite olika sätt. Man kan googla på Google Acquisitions och så, och så kommer du till en Wikipedia-sida som listar alla deras uppköp. Det finns en tjänst som heter CB Insights som hjälper dig att hålla koll på alla de här uppköpen och, och sådär. Men det handlar ju inte bara om uppköp utan det handlar om hela deras filosofier och strategier och så vidare. Och då måste jag slå ett slag för deras egna bloggar, deras egna, alltså Google och Facebook och, och Amazon, alla de här, de har ju liksom egna plattformar där de berättar om det 
de pysslar med. Gå direkt till den källan istället för att bara hänga på textsajterna eller bara lyssna på mig. Titta på vad de rekryterar. Så vad är det för människor som de väljer att plocka in på höga positioner? Läs deras platsannonser. Så här, just nu så kan man se då exakt var Apple är på väg någonstans genom att titta på vad är, det för rekry- vad är det för rekryteringar de försöker göra. Vad är det för människor de söker? Titta på nya tjänster om de låter växa upp. Men glöm inte att titta på tjänster som de lägger ner. Man pratar ju mycket om, om Sunrise. Alltså att, att man låter tjänster försvinna ut och bli gamla och så här och sen lägger man ner dem. Håll koll på det också för det säger också jättemycket. Men inte minst, titta på deras strategier. Titta på vad de skriver. Som nu när till exempel Google gick ut som vi pratade om här förra veckan. Eller i denna veckan. När de gick ut med sitt, sitt AI-dekret och berättade så här ser vi på artificiell intelligens. Det här är våra principer. Det är så lärorikt att sätta sig ner och studera dem. Eller när Facebook släppte ut sina interna dokument för hur man, hur man hanterar sitt community. Hur man hanterar regelverket och sådär. Kolla på det. Eller läs lite böcker. Det finns en fantastisk bok till exempel som heter What would Google do? Som Jeff Jarvis har skrivit där han tittar på ett antal olika branscher och säger om det fanns ett Google i bankbranschen. Hur hade de för Fungerat. Om det fanns ett Google i bilindustrin, hur hade de fungerat? Ta hjälp av de stora, använd dem som en proxy. Se till att du har järnkoll på åtminstone vad de gör för någonting. För då får du en fördel framåt. Plus att det expanderar tanken lite grann. Det här var en sak idag, nummer 221. Jag heter Joakim Jordenberg. Jag producerar det här med hjälp av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och hjälper till att sprida det här goda ordet om varför internet är så fantastiskt. Det textas och översätts av Contentor, byrån som jobbar med redaktionella texter på nätet, modern marknadsföring och, och översättningar. Så de ser till att det här finns på svenska och engelska varje dag fram emot lunch ungefär. Nu tycker jag att vi ska ses imorgon igen och imorgon så ska jag ge mina allra bästa tips på de tjänster som jag använder för omvärldsbevaka. Häng med idag, nu är det upplopp.